Amen. Amen. Halleluja. Ja, dat het my broer gesê, dat is baie trabbels. By huis en goed is. Dat is rede vir trabbels. Ja. Maar as ek dink, ek is selfs nie so oomlik vir ons begin breek. As ek dink, aan die vader, en hy kyk na al die trabbels, en hy sê, ek stier my sien, en Jesus sê, vir die vreugde wat my voorgang is, verdra ek hier die kruis. Wat een vreugde is vir hom voorgang? Die trabbels is nie daar nie, dit is nie vir hom vreugde nie. Die vreugde is, ons sonder trabbels. Baie keer wanneer ek bid en ek kom in situasies, dan sê ek vir die Heere, dankie vir jou kruis, maar vir die vreugde wat jou voorgehou is, omdat jy my daar gesien het, kies ek om op een sekere manier op te tree. Halleluja, yes, amen. Jy weet, sommer net gesê, ehm, Ons maak ons ons leven hier recht en ons word hier opgeleid vir wat ons daarboe gaan doen. Ons sluit nie hier af nie, ons begin net hier. En ek denk ek gaan iwers voor in die weermacht wees, maar maat ek gaan veel in die rol. Van die vier, van die eiwe wat nie myne is nie, van die geest van God in my werk, sê, daar is een ander, een ander ritme in my voetstap. Daar is een ander dynamika in my stem. Het is altyd vir my interessant hoe die Heere met ons predikers werk op verskillende maniere. Maar ek is gesalf vir dit wat hy met my werk. Ek is een leraar. En die Heere sê net vir my, sê vir die mense, gaan sê, vir die jakkels, laat hulle sê, sê vir die jakkels, le die woord, in hulle mond, ga sê vir die jakkels, dit beteken, jou jakkels, Romeine sê, ek ga nie meer afgaan, daar onder, om Christus op te bring nie, Ek gaan nie daar boe ingaan en bid om Christus af te bring nie. Want Christus is in my, in my hart en in my mond. Dit is die woord van geloof. Jakkels! Dat is een woord van geloof in my, in my hart en in my mond. En die woord van geloof is die getuienis van Jesus Christus, wat nou een profesie is oor my leven volgens openbaar. Hy sê die getuienis van Jesus, alles wat hy gedoen het, alles wat hy gesê het, is nou die profesie oor my leven. Nou limits, as hy een limit opgesit het, was daar nou een limit op my leven. Jou jakkels, Wat of wie probeer jy stop? Want ons kyk na hierdie skrif, Lukas 13 vers 32, sien ons Jesus is bezig, dit is die tweede dag volgens hom van sy leven, hy sê ek is bezig om duivels uit te drijf, ek is bezig om siekes gezond te maak, ek is bezig om dooies op te werk, maar gaan sê vir hy jakkels, Jy wil my doodbak, want die fariseers het by hom gekom en gesê, jy beet een vlug, Jesus. Herodes wil jou doodbak. Hy sê, sê vir die jakkels. Het is vandag en morgen, maar daar is die derde dag. En ek sal volbring die derde dag. Jy kan niks om my doen nie. Jy kan my nie keer nie. Jy kan my nie stop nie. Want jy sê die profesie van Jesus, of die geest, die getuienis van Jesus, wat nou die geest van profesie oor ons is, sê, ons maak siekes gezond, 
Ja. Ons drijft die duivels uit. Ja. Maar als ze daar de dag, ons is reeds een imperfection volgens die feestjes. Want ons is samen met hom opgestaan. Wat de limitations en kees en zorgen is daar. Wat hulle ingekom. Ek gaan vir julle sê wat hulle ingekom. Maar die Bijbel sê vir my. Hy sê, is die woord van geloof. En limitation verdrijf. En as limitations in ons leven. Is dit ongeloof wat op een manier ingekom het. Gesê vir die jakkels. En dan is daar ook een ander versie wat vir my een waarschuwing gee. Die probleme in jylle levens, in ons levens, mag erger word. Vir hom, wie een paar dinge gemis het, die so'n bykie lauw is. En hy sê, Vanaf Johannes, voor die koninkrijk en sy heerlijkheid, bestorm met geweld. Om het met geweld in besit te neem. Wat betekent dit? Die koninkrijk van God is territory. My koning het na my toe gekom op die donkie. Op die esel, sachtmoedige nederig. Hy het gesê, maak oop. Maar die koning van gerechtigheid kom in. En hier in hierdie koninkrijk is gerechtigheid, vrede en blijdskap. Nee, daar het nie goed. Hy sê, maar die jakkels gaan kom en hulle gaan bestorm die gerechtigheid, hulle gaan bestorm die vrede, hulle gaan bestorm die blijdskap. Maar dis die territory waar die vijand wil teruggeen. As hy jou blijdskap kan vat, as hy jou vrede kan vat, en as hy by gerechtigheid kan inkom, het hy jou, het hy die koninkrijk, en hy doet daarmee wat hy wil. Om hierdie ding te illustreer waar ons vandag is, gaan ek begin met twee illustraties uit die oud testament. En dan gaan ons oor na die nieuwe testament. Dink in jou leven. Wat moet jy vir die jakkels sê? Jou jakkels. Jy sal my nie stop voor die tyd nie. Jy sal my nie doodmaak voor die tyd nie. Jy sal nie in my territory kom voor die tyd nie. Ek het een purpose. Ek het een doel. Ek is deel van die weermak. O, ek roep myself op. En hier die weermak het iets anders te, want hy word aangevier dier die geest van God. Ons kyk in Jesaja 51 vers 1 en 2 en hy begin daar, Oud Testament. En hy sê, jylle wie gerechtigheid najaag, jylle wie my koninkryk soek. Wat is gerechtigheid? Innocence in covenant. Jesus was ons gerechtigheid, dit beteken die covenant het uitgekom en hy het gesê, elke jood aan titel vervul ek, ek is onskuldig jylle wat onskuldig wil wees en najaag om onskuldig voor God te wees, vir vervulling hy sê, kyk een beetje terug na die rots waar uit jy gekap is dit beteken daar is een rots en beelde jy is uit hom uitgekap en kyk na die holte van die pit, Sara waar uit jy gegrauw is So met alle woorde, daar is een fontein waar uit jy kom en jy is uit die fontein uitgeneem. Dis wat geloof is, ne? Maar ons stap so bykie en die profeet sê, kyk een bykie daarna. Misschien ek sien ek jou die beelde, dit lyk of stormsteen hulle aangekom het, hulle so Die ene is so aan die ene kant, jy kan sien van wat die kant af kom die wind, en sy kuif so weggewaai, hy klip. Die ander ene kan jy sien, het lyk op sy baaikie so maak, soos die wind omwaai, wat is die beeld, uit die rots. Maar as 
ook een stank. Want die fontein het begin opslik. En ek vergaan een bykie verder en ek kyk na Isaac. En dan sien die Heere sê vir Isaac. Jong, jy is nou droogd in die land. Is jy selfs wat jou pa Abraham getrek het. Maar gaan daar een Gerard in. Met die koning Abimele. Dan gaan bly jy in die land. En Isaac sê ja. Want hy is nog vars. In die rots. Hy is nog vars in die fontein. Dit doe is Genesis 26. En hy kom in Gerard aan by Abimelech en die eerste jaar in die hongersnood sa hy Isaac en hy oes een honderd fout. Een honderd fout. Want gehoorzaamheid het hom op een plek gesit. Dit is droogte. Maar die fontein van die lewe voed sy oes. Jong en skielik is Isaac bezig om territorie in te neem. Om gebied te vergroot. En Abimelech kom by my en sê vir hom, Isaac, jy gaan betrek. Die land is te klein vir al twee van ons. En Isaac split en hy gaan af daar na die dal van Gerhard toe. En hy begin om een fontein op te graag. Wat jy sien, die vijand het die fonteine wat hulle gehad het toegestop. Want hy wil hulle terre die die gehad het. As hy fontein geloop het, het die mense om die fontein na die fontein toe gegaan en dit was die besitreg van die ou. Maar ons sien, Isaac, sy dienstkrecht en sy soldaat en sy armie, die hele tijd was hulle sy armie. En die Philistijn en sy armie, hulle beklaai oor die fontein Wees het, dit is verskrikkelijk. En Isaac gee om die naam, hy sê, dit is vijandskap. Hy sê, dit is konflikt. Al het die Heere vir my gesê, is daar nou een fontein wat ek moet verlaat? En ek kom in die grauwe tweede fontein, die selle. Daar word gehaat, daar word gevloek. En nou sien Isaac gaan verder. En hy grauwe derde fontein. Sien jou jakkels? Hy sal nie opbouw grauw nie. Wat ek weet, wat is vir my gesê. En ek is op pak om fonteine te grauw. Wat ek moet territory, ek moet gebied by mekaar maak. Hier die hele kriel kan territory van die Heere wees. Mits hier die fonteine vloe. Ja, waarheid. Hoekom sê ek so? Het jy al gedink wanneer duisternis en diepe duisternis op die aarde kom? En as een stak wat die licht is daarboe na wie toe gaan hulle gaan? Ja, waarheid. Ek wil vir julle sê, diepe duisternis is iets anders te as sorg en probleem dit is depressie. Ek weet wat die mag van depressie in mense sy levens doen. Ja, waarheid. Van een diepe duisternis, en hy is op pad. Die bybel sê, hy is op pad. Gaan het die wees, wat territory het, wat fonteine het, wat die licht is, en wie toe die mense gaan kom. En ons sien, die konflik hou op, is die derde fonteine. Halleluja! En hy sê, die Heer het vir my ruimte gemaakt. Hy het my nou verlos. Dit was nie sommer so nie. Daar was een beklui gewees. Voor die belofte in vervulling gekom het. Ons het beloftes van fonteine dalk in ons leven. Ons het beloftes van territory. Maar na die eerste tweede feit gee ons moed op. Maar in gehoorzaamheid gaan ek aan. Want water gaan ek kry. Levende water. En ek gaan my territory terugvat. En ek gaan vergroot wat 
Heer, sê hy die land ingeneem. Hy doe ook nou na en moes af en meelig kom. En in verbond met hom sluit nie, hy moet hulle met een vijand nie, dis nie meer al gebeur nie. Dit het gegaan oor hy sy territorie vergroot het. Die eerste ding, in jou geloof, kon jou fontein al opgeslik het by jou die tijd. In die begin was het die levende water, jy het getuig, jy het geborrel. Maar omstandighede het jou pad langs gekom. Ek veroordeel nie omstandighede, hoor my. Hoor my, ek weet. Maar omstandighede, kan ons fontein laat opslik. Dat is niks meer het om te sê nie. Ons kan nie meer getuig nie, want my geloof het my, my geloof het my daar geval. Ek het nie geweet wat om vir die jakkels te sê nie. Ek het nie vir hom gesê, kyk, daar was twee daar, wat die syk is gezond gemaakt het die ding, maar as die derde dag, wat ek triomfeer, oor elke uitdrukking wat jy probeer, wat ek is in jimmelse plekke, jou jakkels, en nou daar van tyd begin toeslik, en die territorie, gebied wat jou nou was, het jy verloor en afgestaan, Dat is goeie nies hoor. Halleluja. Dat is een fontein wat gaan oopgaan. Wat oopgaan het in ons. Ons gaan nou daar oopgaan. Is dit waarheid? Ons sien nie hem ja. Hy is een skinker. Drie koning. En die skinkers, hulle, as hulle sien nie in die, moet hulle bewijs kan gee, hulle is altyd blij en hulle lach altyd. Dit is waar, een skinker mag nooit sier gewees het of hartseer gewees het. Want jy mag nie voor die koning kom met een sier gezicht nie. Dit is deel van jou sier nie. So sier nie hem wel, kry een brief en hy hoor, joe, daar was een paar, een remnant, wat vry geraak het. Net een paar. Maar daai paar kry swaar. Want hulle het al een deel van die tempel herbou, maar die mure om die stad is oop. En daar skere in waar jakkelse deel kry. En die wingerde vernieuw. En al die oprings, jou jakkels. Weet jy gedink, ons gaan nie jou streke ken, hoekom jy die jakkels is? Jy is daar om die winger te vernieuw. Jy is daar om die heren skeer te baas en die skeer vir jou te bevestig. Dis hoe kom jy wil keer, jou jakkels, maar as een derde dag. Halleluja! En ons sien die hemel as een bykie benauwd, hy sê, jo, ek moet vandag voor die koning verskyn, ek gaan om vraag om my huis toe te stuur om die mire te gaan herbou. Maar hy is ook so bang, hy sien my gezicht, want ek voel slag. En het is toe ook so, hy stap in en die koning sê vir die hemel, wat pla, en die hemel skrik. Hy sê, my koning, asjeblief, ek is jammer my gezicht. Hy sê dit, en dit is hy waar. Hy sê, maar, daar is een remnant van my volk. Een paar. En omdat hulle mire afgebreek is, het hulle geen weerstand. Dat is geen weerstand nie. Die vijand maak met hulle wat hulle wil. En ek gaan terug om die mire te herbou. Die koning geef van Proviaan, net wat hy nodig het, ne? Halleluja. Maar ons sien, daar is die jakkels wat weer wil keer. Ja, ja. Nie hier meer kom op en hy kry sy mense recht. En hy kry sy plan recht. En hulle begin bou. En daar is vier ouwens. Ek onthoud die een sy naam is Tobias. Ek kan nie die ander sy naam onthoud nie. En hulle sê, hulle lach, hulle spot hier die ouwe. En hy sê, wie hulle wat, as die jakkels tegen die rivier opspring, gaan hy omspring. Die hemel sê, ek praat nie met julle nie, ons is bezig. Toe begin hulle om briewe vir die hemel te stuur. Sê nie hemel, kom chat gauw daar onder met ons. Kom praat met ons. Kom gesels met ons. Dis in die hemel sê. En ons sê nie hulle kom, 
en hulle vraag, nie jy meer sê, hierdie werk wat ek begin het, denk jy ek gaan het stop om met julle te gesels? Julle is jakkelse. Ek kom om my werk te doen wat God in my hart geleed. Denk jy ek gaan het stop? Vier keer kom hulle met die selle. Toe kom hulle met die brief na hom toe. En sê, wie oos het jou kanne gegeen? Jy wil koning wees? En hier die mense saam met jou regeerd is? En jy wil die koning krijg om ver werk? Jy beter afkip. Yes, halleluja. Hy sê, ek stop nie hierdie werk nie. Yes. Dit is die waarheid. En jylle sal nie glo wat gebeur nie. Die jakkels. Hulle hier, een profeet. Hulle betaal een profeet. En die profeet kom na die hemel toe. En sê vir hom, luister, kom af na die binneste van die tempel. Daar, in die binnenkamer van die tempel. Ek kan ons daar gesels. Daar is beskerming vir jou. En die hemel sê jou, jakkels, profeet, jy is gekoop. Jy is nie van God nie. En daar is een vers, ek is nou nie seker waar staan hy nie, wat sê, profete wat gekoop word, jylle is jakkelse. Jylle is jakkelse. Gaan sê vir die jakkels, en die hemel sê, ek stop nie, ek maak klaar. En toe hy klaar is, toe begin die woord van God wees, hy loop nie. Maar die volk, die volk is hartseer, want die woord is daar en hulle is hier. En die Heer my sê, moet nie waar nie nie, van die blijdskap in die Heere. Dit is jylle beskitting, die Heer my 8 vers 10. Die blijdskap in die Heere, maak nou een geest meer om jylle. Jy sien, terwyl daar jakkels kom met sy woorde, en daar is vrees, Daar is angstigheid. Daar is een bekommernis. Is daar nie blijdskap nie. En hy maak nog een gat in jou meer. Hy stop nog een put daar onder. Jy verloor gebied. Wie is die woord wat jy gehoor het? Die woord van die Heere. Of die woord van die dokter. Of van die valse profeet. Wat jou wil stop. En die fontein. Begin stink. Daar is een bres in die meer. En die Heere sê, ek het ook tegen my volk. Dat jy nie tegen die bres begin bid. En opsta daarvoor. En eiwer daarvoor. Jylle sien wat gebeur. Hoe die vijand hoe die jakkels werk. Want jy sien vrees. Begin geloof vreed tot alle hoop weg is, sê hy. Hoop. Geloof. Weg is. Jy sê geel, sê hy, kyk na die dal van doodsbeendere. Baie interessant. Hy sê hulle mensgees. Nie Godse gees, hulle mensgees. Hy het onder hierdie omstandighede uit hulle uitgegaan na die vier winterrichtings toe. So hier sê te klomp mense voor die segeel. Hulle lewe, maar het nie meer mensgees nie. Daar is nie meer een drijf nie. Hulle sê nie meer in die abe nie, want hulle kan nie. Maar wanneer die geest van die Heere, die woord van die Heere, jou herkonstrueer, en ons roep terug, hy sê, as die woord van die Heere jou herkonstrueer, volgens die geloof, hy sê, Johannes 5, 1 Johannes 5, glo in my soos die skrif sê, elke jota titel, en ek herbou jou vlees, En as jou vlees herbou is, volgens alles 
wat die skrif sê in jou. Dan roep ons jou mense gees terug. En jou mense gees, kom onder die onderwerping van die woord en die gees van God. En daar stap hy, die segeel sê, daar stap een nieuwe weermacht uit. Geen omstandighede kan iets doen aan die weermacht nie. En ek kijk en ek sien die kom een weermacht. Hoe lyk jy die weermacht? En die geeste mensie. Ek draai om en ek kijk na die tempel. En ek sien daar onder die deur kom water uit. Halleluja. Daar onder die deur kom water uit. Daar is water, maar het word dieper. En dieper. En ek stap langs hierdie rivier af. En ek sien een ou water mee al hy staan. Die ratte wil nie meer werk nie, daar is nie meer kracht nie. Ek sien baie stil plekke wat soos die rivier teruggedraai het. Is amper nog net sy baan daar, niks meer van die water. Daar is nie groei nie, het is een woestijn. Daar is nie voels nie. Ek sien nie manne met verstokke nie. Daar is nie lewe nie. Maar ek hoor iemand daar binnen, op die groe dag van die feest, kom na my toe, allemaal wat daar sit, wie fontein het, wat reeds verstuk het, van daar nie meer water vloeien, jy wat territory verloor het, jy wat geestgebied verloor het, wat nie meer kracht het om te strui nie, Kom en drink, en as jy drink by my, sal dit in jou woord, een fontein van levende water, as jy in my gloe, soos die skrif sê, Johannes 7 vers 37 en 38, en ons sien, daar is mense in roepers fontein, wat stap, en sê, jyre, ek gloe in jou, soos die skrif sê, Ek gloe in jou, soos die skrif sê, daar is niks nie, want jy sê die tweede dag is voorbij. Dus die derde dag, ek het gesien toe jy opstaan, ek het gesien toe jy op plekke in neem, daar boot tussen die overhede en die machte, en saam met jou sien ek wat gebeur, daar is geen keer nie, jou jakkels. En ek sien in die skrif sê hy, Dit is nie meer net ons vader van geloof nie. Dit is die resultaat van geloof en as nou een hoeksteen. Sy naam is Jesus. Die rots. En hy die vader van geloof. Waar is nou die hoeksteen? En in die hoeksteen draai die jylle geest gebouw. Hy hoor nie in teer om geografies. Vir oorwinning. Ons sien as baie wat kom en hulle sê ek kan nie hierdie gebod van die hoeksteen vat nie. Ek kan hierdie draai en vat van die richting nie. En ons sien hulle verpoeie. Maar as ander wat sê ek draai saam met hierdie beweging van die geest in die richting. En ons sien hulle word ter en ter die grote. Ons sien nie my lewe. En ek hoor my ense wat drink en ek kyk weer na die drempel, ek sien, die rivier word nou in rivier, oh, die die geest van God, en skiel ek hoor ek om, hy sê, dit is die geest, wat ek vir julle gee, en ek herroep, Jesaja wat sê, nou is dit nie meer een gewone meer nie, maar dit is een meer van vier, wat my teenwoordigheid is daar binnen, en om julle is een meer van vier, Jou jakkels, jy kan nie in sy teenwoordigheid inkom nie. Wie het vir ochend gepraat, in die tooi, 
Jij is afgezonden. Jij is een kant. Jij is heilig. Hij is nou een meer van vier. In een vier zijn presence binnen. Glory. Hij gaat vragen dat jullie staan. Het is jouw kies om te drink. En nog te drink. En nog te drink. En ik zie volgens die profeet. Dat zal wees wat drink. Want ik zie naar de vier voor diepe. En diepe. En ik stap voorbij in die oude watermeel. <laughs> en ik kom daar om. Daar broer in die kerk. Thy sister in die kerk, wie hulle kracht verloor het. <laughs> maar die stroom kom vir my, en ek sê die water vir jou begin draai. Wat my broer en sister in die kerk daar achter. En ek sê die kracht gaan aan. <laughs> en het gedrukt. En ek sê die reden vir jou begin uitstoot. En ik kijk terug en ik zie nieuwe gewassen. Op die oever. Wat mijn broer en zuster heeft gedrukt. Dat hij verstopte. Story. Dat hij voelt hij niet op te gaan. En ik begin te denken dat het nieuwe gewassen. Dat is vruchtenbomen. Bij elke situatie. En ik stap voorbij en ik zie die zie vissermannen. En dan rollen en verstoppen. Want die is lewe, die is voedsel, die is persiene, want die is die fontaine is oop. Jou jakkels, jou jakkels, jy het gedink jy gaan die koninkrijk stop. Jy het gedink, die heer Christus dood te maak, maar dan was drie dagen, die heer kon hom nie stop nie. Op die derde dag het hy opgestaan, maar saam met hom het hy een menigte laat opstaan. En nou sê hy, hy sê in Ephesians 3 vers 10, en hy van die hele gemeente, wat nou saam met hom opgestaan het, hy sê tulle daar in die hemelse plekke, hy sê in jylle gemeente, jylle word nou een getuienis, vir haar jakkels, wat jy sê, hier die rivier wat jy probeer stop het, soos die Philistijne, Isaac, sy putte toe gestop het, kon jy daar in die hemelse water nie keer nie, wat hier die broer en sister hier die meele draai weer, hier die gewasse groei weer, die vis en wanne vang weer vis, oe, daar is heerlijkheid, en ons sien hoe nazies, van territory is nou ingeneem, hier is een standhoudende rivier, met antwoorde op al jou probleem, hier is een standhoudende rivier, dier die kracht van God, dier die gees van God, hy staan nou in die rivier, wat hier die gebied ingeneem het, van daar, tot Priesie, en selfs die seese waters word nou geneem, jou jakkels, jou jakkels, Wie van u wil saam met my die woord van die derde dag neem en sê, jou jakkels, ons het gezond gemaakt en duivels uitgedruif en dooi is opgewerkt, maar daar is meer. Ons is nou nou weer, mag jou jakkels, maar die vijand van die dag, jy moet jou streke, Jy wat een bres wil slaan in die meer, jy kan nie. Van is een meer van vier. Dat is die heerlijkheid. Dat is die heerlijkheid. Dat is die heerlijkheid. Jou jakkels. Hoe sê die arme vrou by die put? Hy sê, as jy die gehave van God geken het, as jy geweet het, hoe ek elke fontein opmaak wat verstuk is, hoe ek die hoeksteen in jou gaan vestig, so jy gevat het en gedrink het, en ons sien sy begin drink, 
Het is zij begint er een toe op zij met die getuigen is. En zij weet die territorie. Die jelle gebied. Maak die zaak wie jij is. Ze verochtend die geleerdheid om te drinken. Bewaar die ziel wat iemand anders veroordeelt. Die Bijbel sê, wat jy tegen iemand hou sal gehou word, dis die area waarin hy sê, bid in die open, nie aan die sien, hy sê, tegen oor jou broer en sister, maak jou broer en sister los, kijk die keer om julle, maak julle los van wat jy sien. Dis te bakkelijk, om iemand anders te veroordeel, en dan is ek ons beter. Mense, Ons maak ons broers en sisters hier los volgen. Die wat wil drink, laat hulle drink. Jy gaan die omkant keer nie. Vrouwens wat wil drink, drink. Sien die gave van God en begin om die territorie in te neem. Hy praat van waste places. Baie van jylle talente. Maar die talente is een wijs pleis. Ja, ek kon dit gedoen het of ek kon dit ook gedoen het. Hoekom is dit een wijs pleis? Dat is een fontein wat toegestok is. Zorg wat hy wat kom. Bring jou potentiaal uit die volle potentiaal. Bring jou getuienis uit die volle getuienis. Bring die lewe uit. Die volle lewe. Kry hier die prentie. Die watermeel. Sy een arme hand somme so af. Maar sien, hy begin in ons sien, daar begin die licht in die toering brand. Wat kracht vloei. Jakkelse wat die wonder vir nie, hy jakkelse. Die wonder is die teken van alle beloftes wat in vervulling kom. Ons hou daar jakkelse buik. Ons sê vir hulle, buik. Ons bou daar meer toe. Hemelse Vader, ons is gemeen te kom daar u toe. Op die dag, die laatste dag van die feest. Kijk, een is sê. Jy is hartsie. En jy sê, jy het my door sê, kom drink. Gloeien net soos die skrif van my sê. Ek kan alles doen wat die skrif sê. Van elke woord wat ek kan doen. My gedein is as jou professie. En sê vir die jakkels. Terwille van die vreugde wat my voorgehou is, het ek genoeg gedoen om elkeen van julle volmaak te verroos, te geleef, en die licht te bring. Ons gaan nachtmaal gebruik. Dat is twee aspekte van die nachtmaal. En wat ek nou gaan sê is goed. Maar daar is iets wat jy ook aan moet denk. Die bakker en die skinker. Die bakker loop met die maankies op sy kop en die voels kom. Hy haal haar brood uit en hy word gehang. Hy word nie herstel in die koningse huis. Hoewel Christus' vlees skoon vir ons gebreek is. En as dit eet, sê daai deel, as jy dit eet, maak seker, jou vlees is vernietig. Want alles gaan die voels kom, en jou vlees vreed, en jy gaan gehang word. Die beker soos nie hem jou, moet herstel met alle beloftes. 
en blijdschap voor maak de blijdschap. Want dit is ons beschutten. Een meer van blijdschap. Gaan in de rug, die bierken. Bevestig die blijdschap. Om jullie. Gaan naar die kant toe. Staan het allemaal samen met mij? Ze weet je dat die voorrecht is om God te dienen. Amen. Ik heb al gehoord waar je met die ouders wat praat over territories en landen en bezit neemt en machten wat over zekere landen heers. Ik heb dit niet verstaan. Nie. Maar we zijn twee keer in Duitsland al geweest, so vijf maanden samen, dat ik die machten daar in die lucht ervaar. Het. Ik wil vir julle sê, hou vast wat julle het. Ja. Gee ruimte. Al asem. As jy in die geesteste mens uitgaan, wat hier nie eerst van bewus is. En hy wil daar mense. Het is lekker in Zuid-Afrika, het is oraai. Ons is de hand te vloei, te kyk dat die kracht weer aankom. Jemelse Vader, ek bevestig die sien van die vloei van die lewe, van uit die altaar en die rivier van die lewe, dat hulle sal leef, Heere, dat hulle soos die katalysator, die enzym verhiest, sal groei, niemand gaan hulle eerst sien nie, maar hulle gaan territorie inneem. Heere, ek wil kyk en elke in sy gezicht sien, en ek wil om een op my pad, Heere. Ek sien in hulle met hierdie verbindenis wat ons behoor tot mekaar, in heiligheid, en in liefde, tot u eer alleen. Amen.